dear learners take love hope you are well by the grace of almighty allah i am also well dear learners welcome to our online classes today i will discuss rest of the rules of right form of verb dear learners আজকে আমি তোমাদের যেটি আলোচনা করব গত ক্লাসে আমি বলছিলাম সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সিঙ্গুলার ভার প্লুরাল সাবজেক্টের প্লুরাল ভার হয় আজকে দেখছো দেখতেছ যে অ্যান্ডের দ্বারা যখন দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন ভার সবসময় প্লুরাল হয় আমরা যদি উদাহরণ দেই একটু লক্ষ্য করো হি অ্যান্ড আই এখানে আইয়ের পরে হয় এম নাইলে ওয়াজ হর কথা কিন্তু এখন যদি এম লেখো বা ওয়াজ লেখো তাহলে বোল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে যেহেতু অ্যান্ডার দ্বারা দুইটি সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে সেহেতু ভার প্লুরাল হবে কারণ সাবজেক্ট দুইটি সাবজেক্ট দুইটা মিলে একটা প্লুরাল সাবজেক্ট হয়েছে তাহলে এখানে আমরা দেখ কি লিখবো আর যদি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখি পাস টেন্সে লিখলে আমরা অয়ার লিখতে পারি তারপরে দেখো এখানে আবার দেখো রানা অ্যান্ড হিজ ফাদার আমি আরেকটি উদাহরণ দিয়েছি একটি বিশেষ কারণে সেখানেও আমরা দেখছি যে দুইটা সাবজেক্ট অ্যান্ডার দ্বারা যুক্ত হয়েছে তার মাঝে একটি সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় আরেকটি সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় কিংবা দুইটাই যদি সিঙ্গুলার হয় কিংবা দুইটাই যদি প্লুরাল হয় তা সবসময়ই প্লুরাল ভার বসবে এখানেও আমরা কি লিখতে পারি আর অথবা আয়ার আমি এই উদাহরণ দিয়েছি শুধু এই সেন্টেন্স নাম্বার থ্রিকে বোঝানোর জন্য একটু খেয়াল করো অ্যান্ডের মতো অর্থ প্রকাশ করে এমন আরও কতগুলো ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলো আমি তোমাদের এখন বলছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ ইন এডিশন টু অ্যাকোম্পানিড বাই এটসেট্রা এই শব্দগুলো দ্বারা যখন দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন প্রথম সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী বার হবে অর্থাৎ প্রথম সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সিঙ্গুলার ভার প্রথম সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল ভার একটু লক্ষ্য করো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অর্থ এবং অ্যান্ডার অর্থ এবং দুইটার অর্থ একই কিন্তু অ্যান্ডার বেলা যখন দুইটা সাবজেক্ট যখন অ্যান্ডার যুক্ত হয় তখন ভার প্লুরাল হয়ে যায় কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যখন যুক্ত হয় তখন একটি শর্ত থাকে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসবে অর্থাৎ প্রথম সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার ভার প্রথম সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল ভার কিন্তু অ্যান্ডের অর্থ এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর অর্থ এবং তারপরও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত হলে আমরা অ্যান্ডের মতন ভারবের ব্যবহার করতে পারি না তাহলে এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং প্রথম সাবজেক্ট হলো রানা তাহলে রানার নাম্বার ও পার্সন অনুসারে আমরা এই ভারটাকে বসাবো তাহলে এখানে আমরা রানা সিঙ্গুলার তো সিঙ্গুলার বার হবে হয় হবে ইজ পাঁচ টেন চেক হলো ওয়াজ একটু লক্ষ্য করো আমি উদাহরণগুলো প্রায় একই রেখেছি শুধু তোমরা এই পার্থক্যটা বোঝার জন্য তারপরে দেখো সেন্টেন্স নাম্বার ফোর দেখো দে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানেও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা আমি যুক্ত করেছি এখানে প্রথম সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার ছিল এখানে প্রথম সাবজেক্ট দে প্লুরাল এবার আবার প্লুরাল ভার হবে তাহলে বিয়ের প্লুরাল হলো আর অথবা অয়ার তার মানে কি শিখলাম যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হলে প্রথম সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ভার সিঙ্গুলার কিংবা প্লুরাল হবে প্রথম সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার ভার প্রথম সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল ভার বসবে সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভ দেখো আবার কতগুলো ওয়ার্ড আছে বা কনজাকশন আছে যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হলে শেষের সাবজেক্টের নাম্বারও পার্সন অনুযায়ী ভার হয় তাহলে সেই ওয়ার্ডগুলো কী কী বা কনজাকশনগুলো কী কী অর আইদার ডটার অর নাইদার ডটার নর নট অনলি ডটার বাট অলসু ইত্যাদি তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা যখন দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হবে তখন শেষের সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ভার বসবে তাহলে এখন আমরা দেখি সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভে দেখো রানা অর হিজ ফাদার শেষে সাবজেক্ট হিজ ফাদার অর্থাৎ সিঙ্গুলার তাহলে আবার সিঙ্গুলার বার হবে 
শেষের সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বটা প্লুরাল হবে তাহলে এখানে আমরা যেহেতু এটা সিঙ্গুলার হয় ইজ পাস্ট টেন্সে নিলে আমরা ওয়াজ ব্যবহার করতে পারি সেন্টেন্স নাম্বার সিক্সে দেখো রানা অর হিজ ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস এখানে দ্বিতীয় সাবজেক্ট বা শেষের সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটা প্লুরাল তাহলে অর দ্বারা যুক্ত দুটি সাবজেক্টের শেষের সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল বার হবে শেষের সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সিঙ্গুলার বার হবে যেহেতু হিজ ফ্রেন্ডস প্লুরাল সুতরাং সেখানে আর অথবা অয়ান আমরা বসাবো তোমরা দেখেছ যে আমি আবার বলছি যে অ্যান্ডের দ্বারা যখন দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন বার প্লুরাল হয় অ্যান্ডের মতো অর্থ প্রকাশ করে এমন কতগুলো কনজাংশন বা ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হলে প্রথম সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী বার হয় সেই ওয়ার্ডগুলো কি কি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ ইন এডিশন টু অ্যাকোম্পানিড বাই ইনক্লুডিং ইত্যাদি আবার দেখো আরও কতগুলো কনজাংশন আছে যে কনজাংশন দ্বারা দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত হলে শেষের সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ভার্ব হবে অর্থাৎ শেষের সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার ভার্ব প্লুরাল হলে প্লুরাল ভার্ব সেই কনজাংশনগুলো কি কে অর আইদার ডট ডট অর নাইদার ডট ডট নট নট অনলি ডট ডট বার টোলস ইত্যাদি শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লক্ষ্য করো আমি এখানে কিছু উদাহরণ দিয়েছি সেই উদাহরণগুলোর বুঝে দেওয়ার জন্য কিছু নিয়মকরণ আমি আলোচনা করছি একটু লক্ষ্য করো এখানে একটা হু আছে অর্থাৎ হু হু ইজ দ্যাট ইত্যাদি রিলেটিভ প্রণয়নের পর বার্ব সিঙ্গুলার হতে পারে পুরালো হতে পারে সেটা নির্ভর করবে কিসের উপর তার অ্যান্টা সিলিন্ডার উপর অর্থাৎ রিলেটিভ প্রণয়ন হু হু ইজ দ্যাট ইত্যাদি রিলেটিভ প্রণয়নের পর তার অ্যান্টা সিলিন্ডার নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী বার্ব বসে অর্থাৎ অ্যান্টা সিলিন্ডার যদি হয় সিঙ্গুলার তাহলে হুর পরে সিঙ্গুলার বার্ব হবে অ্যান্টা সিলিন্ডার যদি হয় প্লুরাল তাহলে এই রিলেটিভ প্রণয়নগুলোর পরে প্লুরাল বার্ব হবে তা আমরা অ্যান্টা সিলিন্ড কি অর্থাৎ হু হু ইজ দ্যাট অর্থাৎ রিলেটিভ প্রণয়নগুলো যার পরিবর্তে বসে সেটি হলো তার অ্যান্টা সিলিন্ড তো কীভাবে চিনবো রিলেটিভ প্রণয়ন যার পরিবর্তে বসে তার পাশে থাকে পরে এবং পাশে তোমাদেরকে আবারও বলছি রিলেটিভ প্রণয়ন যার পরিবর্তে বসে তার পরে এবং পাশে থাকে তোমরা একটু লক্ষ্য করো তাহলে হু কার পরে বসেছে আয়ের পরে এবং আয়ের পরিবর্তে এবং সে আয়কে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে এখন আয় যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে এই এই ভাবটাও সিঙ্গুলার হবে তাহলে অ্যান্টাসিডেন্ট আয়কে বল আই হলো হু এর অ্যান্টাসিডেন্ট তাহলে আই সিঙ্গুলার এবং ফার্স্ট পারসন তাহলে হুয়ের পরে এখানে এম হবে এম এখানে ইজ দেওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই তারপর আসো সেন্টেন্স নাম্বার টু দেখো আল্লাহ হেল্প হিম হু ট্রাই হিম সেল এখানেও দেখো হু হইল একটি রিলেটিভ প্রনাউন এবং তার অ্যান্টা সিলিন্ড হইল হিম সেটাও সিঙ্গুলার সুতরাং এই হুয়ের পরে যে ভার এটা সিঙ্গুলার হবে তাহলে ট্রাই এর সিঙ্গুলার হবে ট্রাইজ টি আর আই ইয়েস আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে বলছিলাম যে বাবে শেষে ওয়াই থাকলে ওয়াইয়ের আগে কঞ্চন থাকলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আই ইয়েস বসাইতে হয় ঠিক এই কাজটি আমি করেছি আই ইয়েস বসিয়েছি সিঙ্গুলার করার জন্য প্লুরাল করলে তো এস বা ইয়েস বা এর যুগ হবে না তারপর আসো সেন্টেন্স নাম্বার থ্রি দেখো আল্লাহ হেল্প দেম আমি প্রায় কাছাকাছি উদাহরণ রেখেছি শুধু পার্সনগুলো বোঝানোর জন্য দেম হু ট্রাই দেম সেল একটু লক্ষ্য করো এখানে একটা রিলেটিভ প্রণাম আছে এবং তার অ্যান্টার সিলিন্ড হলো দেম এবং দেম হলো প্লুরাল তো বলছিলাম যে রিলেটিভ প্রণয়নের পরে তার অ্যান্টা সিলিন্ডের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ভার্ব হবে অর্থাৎ অ্যান্টা সিলিন্ড যদি সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার ভার্ব প্লুরাল হলে প্লুরাল ভার্ব তাহলে এখানে লক্ষ্য করো এখানে হিম সিঙ্গুলার ছিল এই জন্য এটা সিঙ্গুলার হয়েছে আবার এখানে দেম প্লুরাল তাহলে এই ভার্বটা প্লুরাল হবে অর্থাৎ এই রিলেটিভ প্রণয়নের পরে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে না কি প্লুরাল হবে সেটা নির্ভর করবে তার অ্যান্টা সিলিন্ডের উপরে এখানে একটা অ্যান্টা সিলিন্ডার এখানে একটা অ্যান্টা সিলিন্ডার একটু লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পাবে এখন আসো সেটার উত্তর হবে ট্রাই তারপর আসো অ্যান্ডের দ্বারা যখন দুইটি সিঙ্গুলার নাউন যুক্ত হয় তাহলে কি বলছি 
আমি প্রথম পড়িয়েছিলাম দুটি সাবজেক্ট কিন্তু এবার কিন্তু আমি সাবজেক্ট বলছি না আমি বলছি অ্যান্ডের দ্বারা যদি দুটি সিঙ্গুলার নাউন যুক্ত হয় তাহলে একই ব্যক্তি যদি বুঝায় একই ব্যক্তি একই বস্তু একই ধারণা যদি বুঝায় তাহলে ভাব সিঙ্গুলার হবে আবার বলছি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি সিঙ্গুলার নাউন যদি একই ব্যক্তি একই বস্তু কিংবা একই ধারণা বুঝায় তাহলে ভাব সিঙ্গুলার হবে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যদি বুঝায় তাহলে ভাব প্লুরাল হবে আবারও লক্ষ্য করো এখানে তাহলে আমরা একটু দেখি দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি না ভিন্ন ব্যক্তি তোমাকে সেটা বুঝতে হবে তাহলে আমরা সেটা কীভাবে বুঝি হাউ টু আইডেন্টিফাই অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করো এখানে প্রিন্সিপাল সিঙ্গুলার নাউন চেয়ারম্যান সিঙ্গুলার নাউন এখন দেখো দুইটি সিঙ্গুলার নাউনের মধ্যে শুধু প্রথমটার আগে ডিটারমিনার আছে প্রথমটার আগে আর্টিকেল বা ডিটারমিনার আছে দ্বিতীয়টার আগে নাই সুতরাং এখানে একই ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি প্রিন্সিপাল তিনি চেয়ারম্যান তাহলে ভার হবে সিঙ্গুলার এখানে আমরা ইজ দিতে পারি পাঁচ টেন্সে করলে আমরা ওয়াজ দিতে পারি আবার দেখো সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভে দেখো দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান এবার দেখো দুইটা সিঙ্গুলার নাউনের পূর্বে কিন্তু তোমার আর্টিকেল আছে অর্থাৎ এখানে প্রিন্সিপালের আগে দিয়ে আছে এখানে চেয়ারম্যান আগে দিয়ে আছে সুতরাং এবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি প্রিন্সিপাল তিনি চেয়ারম্যান নন যিনি চেয়ারম্যান তিনি প্রিন্সিপাল নন দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সুতরাং এবার ভার হবে প্লুরাল তাহলে কি হবে দেখো এখানে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে করলে আর পাস্ট টেন্সে করলে আয়ার এবার আসো আরও কতগুলো ওয়ার্ড আছে যেমন ধরো হাফ অফ দ্য রেস্ট অফ ওয়ান থার্ডস অফ টু থার্ডস অফ থ্রি ফোর্স অফ ইত্যাদি এই শব্দগুলোকে বলা হয় তোমার ফ্র্যাকশান ওয়ার্ড বা অংশবাচক শব্দ এই অংশবাচক শব্দ শেষে যদি সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে তাহলে সিঙ্গুলার ভার প্লুরাল নাম্বার থাকলে প্লুরাল ভার তো আমি একটু দেখি এই হাফ অফ এই হাফ অফের পরে দ্য বুক সিঙ্গুলার সুতরাং এই ভারটা সিঙ্গুলার হবে তাহলে আমরা কি লাগবো উত্তরটা উত্তর লাগবো আমরা এখানে হ্যাজ তারপর আসো হাফ অফ দ্য বুকস এবার প্লুরাল তাহলে এই ভারটা এবার প্লুরাল হবে তাহলে কি হবে আর অথবা অয়ার শিক্ষার্থীবিন্দু তোমরা জানো যে শুধু তিন প্রকার ওয়ার্ডই সাবজেক্টের কাজ করতে পারে বা অবজেক্টের কাজ করতে পারে তো সেই তিন প্রকার ওয়ার্ডস কি কি নাউন প্রনাউন নাউনের সমপর্যায়ের ওয়ার্ড এখন নাউনের সমপর্যায়ের ওয়ার্ড কোনগুলো ইনফিনিটিভ জিরান ভাবের নাউন ফ্রেজ এবং ক্লজ এই পাঁচটি এই পাঁচ প্রকার ওয়ার্ডকে আমরা নাউনের সমপর্যায়ের ওয়ার্ড বলি কারণ এগুলো কিছুটা নাউনের কাজ করে তাহলে এই এই পাঁচ প্রকার ওয়ার্ড যদি তোমার সাবজেক্ট হয় তাহলে ভাব সব সময় সিঙ্গুলার হয় কিন্তু নাউন যদি সাবজেক্ট হয় পাপ সিঙ্গুলার হতে পারে পুরালো হতে পারে আবার প্রনাউনও যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে সেটা সে ভার পুরাল বা সিঙ্গুলার হতে পারে কিন্তু নাউনের সমপর্যায়ের ওয়ার্ড যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভার সিঙ্গুলার হবে তাহলে নাউনের সমপর্যায়ের ওয়ার্ড কোনগুলো ইনফিনিটিভ জিরান ভাবে নাউন ফ্রেজ এবং ক্লজ তো একটু লক্ষ্য করো ইনফিনিটিভ মানে হলো টু প্লাস ভারবে বেস ফর্ম টু ওয়াক এ টু ওয়াক এটা একটা সাবজেক্ট এবং ইনফিনিটিভ সাবজেক্টের কাজ করতে পারে তাহলে ইনফিনিটিভ যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভাব সব সময় সিঙ্গুলার তাহলে আমরা ইজ দেব এবার যদি আমরা ওয়াজ দেই তাহলে বল হবে এবার পাস টেন্স করার কোনো সুযোগ নেই কারণ এটা একটা চিরন্তন সত্য যে হাঁটা একটি ভালো ব্যায়াম তাই আমরা এখানে ওয়াজ দিতে পারবো না আবার আসো ওয়াকিং সেটা একটা জিরান জিরান যদি সাবজেক্ট হয় তাও ভার সিঙ্গুলার হবে সেখানেও হবে ইজ তারপর আসো দ্যাট হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান এটা একটা ক্লজ ক্লজ যদি সাবজেক্ট হয় তাহলেও ভার সিঙ্গুলার হবে তাহলে এই ভারটা সিঙ্গুলার হবে ইজ এবার আসো ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ রাইট টাইম 
it is proper time wish এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি একটি ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বের ইনফিনিটিভ হবে আর এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে ওই সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব সেটা ভার্বের পাস ফর্ম হবে অর্থাৎ পাস ইনফিনিট টেন্স হবে তাহলে আবারও বলছি ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম ইট ইস রাইট টাইম ইট ইস প্রপার টাইম উইস এই ওয়ার্ডগুলো পরে যে ভার্ব সেই ভার্বের ইনফিনিটিভ হয় কিন্তু এই এই ওয়ার্ডগুলো পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে তার পরবর্তী ভার্ব পাঁচ ফর্মের হবে অর্থাৎ পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্সে ব্যবহার করতে হবে তো আমরা দেখি উদাহরণগুলো কী আছে ইট ইস টাইম এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই ইট ইস টাইমের পরে কোনো সাবজেক্ট নেই সুতরাং এই ভার্বের ইনফিনিটি করতে হবে তাহলে কি করতে হবে আমাকে উত্তর হবে টু ডু এই হবে উত্তর আবার এখানে দেখো ইট ইস টাইমের পরে এখানে একটা ইউ সাবজেক্ট আছে তো বলছিলাম এই ওয়ার্ডগুলো পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে তার পরবর্তী ভার্বের পাঁচ ফর্ম অথবা এই পাঁচ ইন্ডিমিনিট টেন্স আমরা ব্যবহার করি তাহলে কি হবে ডুয়ের পাঁচ ফর্ম হলো ডিড এবার আসো সেন্টেন্স নাম্বার সিক্স দেখো সেখানে উইস আছে উইসের পরে এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই তাহলে এখানে এটাও ইনফিনিটি হবে তাহলে উত্তর হবে কি টু বি ইনফিনিটি হয়ে যাবে তারপর সেভেন দেখো আই উইস আই ড্যাশ বি এ কিং এবার লক্ষ্য করো এই উইসের পরে একটি সাবজেক্ট আছে তো উইসের পরে যে সাবজেক্ট থাকে তাহলে তার পরবর্তী ভার্বের পাঁচ ফর্ম হবে বা পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পারি বিয়ের পাঁচ ফর্ম ওয়াজও হতে পারে অয়ারও হতে পারে কিন্তু ওয়াজ দিলে বোল হবে এখানে আমরা লিখব অয়ার কারণ অলিক কল্পনা বুঝলে অসম্ভব কল্পনা বুঝলে যে কাজটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ সেরকম হলে আমরা বিভাবে রূপ যে ইচ্ছাসূচক সেন্টেন্সে যে কোনো সাবজেক্টে পড়ে আমরা অয়ার লিখব শিক্ষার্থীবৃন্দু কতগুলো ওয়ার্ডস আছে যে ওয়ার্ডসের পরে ভার থাকলে আমরা ভারবের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করি সেই ওয়ার্ডগুলো হলো হ্যাভিং গ্যাট বি টু বি বিং বিন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি ব্র্যাকের একটি ভার থাকে তাহলে অবশ্যই সেই ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হবে শুধু বিন ছাড়া বিনের বেলা একটু পার্থক্য আছে সেটা আমি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই দেব একটু লক্ষ্য করো উদাহরণ যদি দে হ্যাভিং ফিনিশ ডেলা অ্যাটেন্ডেড টু হার চিক্স একটু লক্ষ্য করো এখানে হ্যাভিং আছে হ্যাভিংয়ের পরে আমি বলছিলাম হ্যাভিং গ্যাট বি টু বি বিং বিন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই ওয়ার্ডগুলো পরে বার থাকলেই আমরা ওই ভার্বের পাস পার্টিসিপাল পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব তবে বিন বিনের বেলা একটু ব্যতিক্রম আছে আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দেব তাহলে এখন কি জানাবে সেটা একটু লক্ষ্য করো ফিনিশড উত্তর হবে ফিনিশড আমি বলছিলাম যে বিনের বেলা আমি একটু উদাহরণ দিয়ে দেব যেমন ধরো বিনের যে ব্যতিক্রমটা সেটা লক্ষ্য করো যেমন ইট হ্যাজ বিন rain for 2 hours এখানে বিনের পরে পার্থল আমি বলছিলাম যে পাস পার্সিপাল হয়ে যাবে এটা শুধু বিনের বেলে সব সময় এই কথাটা সঠিক না অর্থাৎ বিনে বিনযুক্ত যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটা যদি তোমার প্রেজেন্ট পাফের কন্টিনিউস টেন্স হয় তাহলে কিন্তু এই বিনের পরে আমরা ব্যাকেরস্ত ভার্বের সাথে আইন যোগ করতে হবে আইন যোগ করব তাহলে এবার কিন্তু উত্তর হবে রেইনিং 
রেনিং হবে আর যদি প্রেজেন্ট প্রফিট কন্টিনিউস টেন্স না হয় তাহলে কিন্তু আমরা বিনের পরে যদি ভাত থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা পাঁচ পার্সিবল ফর্ম আমরা ব্যবহার করব শিক্ষার্থীবৃন্দু লেস দ্বারা দুটি ক্লথ যুক্ত হলে লেস্টের আগে যে ক্ল ক্লথ সেটা যেই টেন্সি হোক না কেন লেস্টের পরবর্তী যে ক্লজ সেই ক্লজের সাবজেক্টের পরে আমরা সাহায্যকারি ভার শোড অথবা মাইট ব্যবহার করব আবার বলছি লেস দ্বারা দুটি ক্লজ যুক্ত হলে লেস্টের আগের ক্লজটি যেই টেন্সেরই হোক না কেন লেস্টের পরবর্তী যে ক্লজ সেই ক্লজের সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ভার হিসেবে শোড অথবা মাইট ব্যবহার করব আমরা যদি উদাহরণ দিই ওয়াক ফাস্ট লেস্ট লেস্ট মিস দ্য ট্রেন মিস দ্য ট্রেন তোমরা লক্ষ্য করো এখানে লেস্ট লেস্টের আগের যে ক্লজ সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু বলছিলাম লেস্টের আগের ক্লজটা যেই টেন্সের হোক না কেন লেস্টের পরে যে ক্লজ সেই ক্লজের সাবজেক্টের পরে আমরা কি ব্যবহার করব সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে আমরা সৌর অথবা মাইট ব্যবহার করব তারপরে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব তাহলে এবার দেখো কি হবে শোট শোট মিস অত্যটা হবে শুড মিস আবার দেখো হি ওয়াক ফাস্ট লেস্ট লেস্ট হি মিস দ্য ট্রেন এবার লক্ষ্য করো এই যে লেস্ট একটা কনজাংশন লেস্টের আগে যে টেন্স সেটা পাঁচ ইন্ডিমিনিট টেন্স কিন্তু লেস্টের আগে পাঁচ ইন্ডিমিনিট টেন্স হোক আর প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনিট টেন্স হোক প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হোক বা পাঁচ কন্টিনিউস টেন্স হোক যাই হোক না কেন লেস্টের পরে যে ক্লজ আছে সেই ক্লজের সাবজেক্টের পরে শোর অথবা মাইট বসে তার পরবর্তী যে ভার সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে ব্যবহার করব তাহলে এবারও দেখো উত্তর হবে শোট শোট মিস দুইটা উত্তর একই কিন্তু আমরা লেস্টের আগের ক্লজের ভিন্ন ভিন্ন টেন্স থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী ক্লজের কিন্তু আমরা একই রকম রেখেছি শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমাদেরকে আরও কিছু নিয়ম আলোচনা করছি যেমন ধরো তোমরা জানো যে অ্যাজ ইফ ও অ্যাজ দোর দ্বারা দুটি ক্লজ যুক্ত হতে পারে এখন অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগের সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনিট হয় তাহলে তার পরবর্তী যে সেন্টেন্স বা ক্লজ সেটা হবে তোমার পাঁচ ইন্ডিফিনিট কিন্তু অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগের ক্লজটি যদি হয় পাঁচ ইন্ডিমিনিট তাহলে পরবর্তী ক্লজটা হবে তোমার পাস পারফেক্ট আমরা একটু উদাহরণ দেওয়া বোঝাই একটু খেয়াল করো হি অ্যাক্টস হি অ্যাক্টস অ্যাজ ইফ হি ড্যাস নো এভরিথিং একটু খেয়াল করো এখানে অ্যাজ ইফের আগে যে ট্যান সেটা হলো পাঁচ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট তাহলে তার পরের সেন্টেন্সটা হবে পাঁচ ইন্ডিফিনিট তাহলে নিউ উত্তর হবে নিউ আবার দেখো হি অ্যাক্টেড অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং শিক্ষার্থী বন্ধু লক্ষ্য করে এবার এবার অ্যাজ ইফের পূর্বে কিন্তু পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আছে তাহলে পরেরটা হবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে উত্তরটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট হলে হ্যাড হ্যাড নন এভাবে আমাদের উত্তরগুলো লিখতে হবে তোমরা জানো ইফ দ্বারা যখন দুইটি ক্লজ যুক্ত হয় তখন সেখানেও আমরা কিছু 
নিয়ম ফলো করতে হয় এখানে তিনটা কন্ডিশন আছে প্রথম কন্ডিশনটা হলো ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজ যদি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর ক্লজটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজ যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর ক্লজে সাবজেক্টের পরে ওড কোড মাইট এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি হয় পাস্ট পারফেক্ট তাহলে অপর ক্লজের সাবজেক্টের পরে ওড হ্যাভ কোড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে আমি আবার বলছি ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর ক্লজটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর ক্লজ ক্লজের সাবজেক্টের পরে ওড ওড কোড মাইট এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে ইফ দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি হয় পাস্ট পারফেক্ট তাহলে অপর ক্লজের সাবজেক্টের পরে ওড হ্যাভ কোড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে তিনটা উদাহরণ দিয়ে দেখো নাম্বার ওয়ান ইফ ইউ কাম আই ড্যাশ গো টু কলেজ এখানে লক্ষ্য করো ইফ দ্বারা দুইটি ক্লজ যুক্ত হয়েছে একটা ইফ ইউ কাম তারপরে আমরা একটা আটটা ক্লজ ক্লজ আছে আই গো টু কলেজ এখানে ব্যাকেটে আছে গো এখন আমাকে খেয়াল করতে হবে যে ইফ ক্লজটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট আমরা দেখছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে সেটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট তাহলে উত্তর হবে শ্যাল গো অথবা উইল গো সেন্টেন্স নাম্বার টু দেখো উদাহরণ নাম্বার টু সেখানে দেখো ইফ আই হ্যাড মাচ মাচ মানি আই ড্যাশ আই ড্যাশ বাই এ কার এখানে তোমরা লক্ষ্য করো দুইটা ক্লজ ইফ দ্বারা যুক্ত হয়েছে তাহলে ইফ ক্লজটা কোন টেন্সে আছে ইফ আই হ্যাড মাচ মানি এই হ্যাড থাকার কারণে অনেকে একটু ভুল করে যে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে না এখানে হ্যাডই মূল ভার সুতরাং এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে ইফ দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর ক্লজের সাবজেক্টের পরে ওড কোড মাইট এবং ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তাহলে আমরা এবার কি কি লিখতে পারি ওড অথবা কোড অথবা মাইট বাই আমরা যে কোনো একটা লিখতে পারি তারপর আসো সেন্টেন্স নাম্বার থ্রি দেখো ইফ ইফ ইউ হ্যাড কাম আই ড্যাশ হেল্প ইউ এবার তোমরা লক্ষ্য করো ইফ দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজের ইফ ক্লজটা আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে তো ইফ দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজের ইফ ক্লজটা যদি থাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে তাহলে অপর ক্লজের সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ কোড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এবং বার পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে আমরা লিখতে পারি কোড হ্যাভ হেল্প ডে লার্নার্স নো মোর টুডে আই উইশ ইউর ব্রাইট ফিউচার অ্যান্ড সাকসেস থ্যাংক ইউ অল